vous les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler d'un livre euh, voilà, où euh, on va nous mettre en garde carrément sur les portables. Et franchement, c'est pas un luxe parce que le portable nous bousille la vie et on devient carrément esclave de nos portables. Ne serait-ce que par exemple, si euh, ça m'est déjà arrivé, hein, si le matin je pars travailler et que je me rends compte en route que j'ai oublié mon portable, eh bien je fais demi-tour pour aller le chercher. Donc on est carrément esclave de nos portables, on ne sait pas se passer de ces écrans. Et vous savez, j'ai déjà fait une journée 24 heures sans écran et franchement ça fait du bien, il faut en faire de temps en temps. Et l'auteur donc a créé euh, les journées mondiales sans téléphone portable et smartphone. Donc euh, c'est généralement début février, là par exemple ça a été le 6, 7, 8 février 2020, donc ça a été la 20 e édition des journées mondiales sans téléphone portable et sans smartphone. Donc je vous en parle tout de suite, ça s'appelle « Tueur de portable sans mobile apparent » de Phil Marceau. Il fait seulement 15 euros, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer le livre. Eh bien j'ai été bluffée par ce livre parce qu'en fait on va suivre une enquête policière. Des gens, voilà, qui se font tuer. Pourquoi Au début, on se dit peut-être un suicide ou pas de suicide, et on vient chercher. Et en fait, c'est de la faute de nos très chers mobilou que nous sommes assassinés. Oui, parce qu'à force euh, d'être trop collés sur son portable, de trop les solliciter, eh bien, ils peuvent se retourner contre nous. C'est quand même une tragédie. Je vous lis rapidement la quatrième de couverture. 2001, le téléphone portable est l'ange de la communication. Il nous surveille jusque dans les profondeurs de notre respiration. Un tueur invisible sonne le glas à distance. Le détective John Wilson Braid se demande comment en est-on arrivé là. Phil Marceau avait publié ce polar donc le 17 octobre 1999 qui évoquait pour la première fois le téléphone portable dans un récit. Il avait imaginé une histoire en juin 2001 un défi aux futurs proches pour imaginer ce que pourrait devenir cet outil de communication dans les années à venir. Phil Marceau a voulu prolonger le propos de cet ouvrage en lançant le 6 février 2001 la journée mondiale sans téléphone portable. L'objectif était de provoquer un débat de réflexion autour du téléphone portable qui a bouleversé nos propos humains. 20 ans plus tard, tueur de portable sans mobile apparent, résonne encore un roman d'anticipation révélateur sur bien des aspects que la lecture découvrit au fil de l'enquête. Donc voilà, on va clairement se remettre en question parce que si vous réfléchissez bien, par exemple, je l'ai fait, hein. si vous regardez vos rapports hebdomadaires sur vos portables, eh bien en moyenne, on passe largement plus de 6 heures sur nos écrans. C'est quand même énorme sur une journée qu'on va faire maximum de 12 heures quand même. Après, on peut être dormir très peu, mais c'est quand même énorme. On passe la moitié de notre temps sur nos portables. Donc, ça nous bousille la vie. On passe à côté d'énormément de choses. Et je pense que voilà, ça serait bien quand même qu'on freine tous un minimum la consommation de nos écrans parce que ça ne nous apporte rien euh, de plus que euh, eh bien, nous bousiller les yeux, par exemple. Euh, et on devient carrément accro à ces choses. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que avec nos portables, on devient carrément esclave de tout. C'est-à-dire que euh, on peut être appelé n'importe quand du boulot, euh, à n'importe quel moment. Comme on a toujours notre portable sur nous, on est toujours joignable. Donc ça devient aussi une contrainte et on est carrément esclave. Donc ça, c'est plus possible. Il faut vraiment freiner le pied. Je vous remets le lien aussi du site parce qu'il y a des défis qu'on peut faire euh, pour justement nous aider aussi à lever le pied de celui-ci. Il faut savoir quand même qu'à un moment, c'est une drogue, c'est une addiction et qu'il faut faire quelque chose. Enfin, voilà. Il faut prendre conscience de certaines choses et les portables, ça, ça va 5 minutes. Par exemple, quand on va faire une belle balade le long de la plage, on n'a pas besoin de nos portables. On n'a pas besoin euh, de tout prendre en photo. On n'a pas besoin, voilà, arrive un moment, il faut lever le pied. On a une mémoire aussi, c'est pour la faire fonctionner. Je me rends compte aussi, par exemple, que quand il manque un mot dans mon vocabulaire, hop, je me fonce sur mon portable. J'essaie même plus de réfléchir au sens des choses. J'essaie même plus de réfléchir par moi-même. Par exemple, si je vois une actrice dans un film que je connais, je me dis, mais si je la connais, elle a joué dans... Et puis, ben, je ne cherche même pas. Je vais sur mon portable, je tape le nom du film et je cherche l'actrice. Donc, en fait, euh, on devient de plus en plus fainéant aussi. 
avec nos portables. Donc, il faut vraiment lever le pied. Franchement, je suivrai donc bien sûr les journées mondiales sans téléphone portable. Je vous les partagerai sur les réseaux et je vous invite aussi à me rejoindre à les faire. Pourquoi pas euh, N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires hein, si ça vous intéresse. Euh, C'est avec grand plaisir que je le partagerai sur Instagram, sur Facebook. Je relierai les informations au fur et à mesure. Voilà les petits chats, en tout cas je remercie encore mille fois l'auteur, donc j'ai encore euh, un magazine à vous présenter et une lecture, euh, un roman de cet auteur. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas je vous présenterai aussi ce magazine, je vous expliquerai les fonctionnements etc, c'est très très intéressant, il y en a un aussi sur les portables, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà les petits chats, j'espère que vous vous portez bien, décrochez de vos portables et franchement vivez la vie plus que à travers vos écrans, vous verrez c'est merveilleux. Gros bisous les petits chats, à la semaine prochaine